సో ఈ రోజు క్లాస్ లో మీకు ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్తాం ఓకే ఈ ఫంక్షన్స్ గురించి నేర్చుకునే ముందు ఫంక్షన్స్ దేనికి వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ వై రైట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆ ఫంక్షన్స్ ఎలా రాస్తాము ఫంక్షన్ రాయాలంటే మనం ఏ ఏ నేర్చుకోవాలి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఓకే ఫంక్షన్ దేనికంటే సో ఈరో సో నేను ఇవాళ క్లాస్ లో ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ దేనికి ఆ ఫంక్షన్ ఎలా రాస్తారు ఆ రాసిన ఫంక్షన్ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాడు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఓకే ఫంక్షన్స్ అనేది దేనికంటే రియూజబిలిటీ పర్పస్ కోసం వాడతాం ఓకే రియూజబిలిటీ అంటే మనం ఒక ఒక కోడ్ ఉంది ఆ కోడ్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే దానికోసం ఈ దాన్ని ఫంక్షన్స్ లో రాసి మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేసుకుంటాం అంత ఒకే రకమైన కోడ్ మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే దాన్ని ఫంక్షన్స్ లో పెట్టుకుని యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఫంక్షన్స్ దేనికంటే రియూజబిలిటీ పర్పస్ కోసం మనం ఫంక్షన్స్ వాడతాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రెండు నెంబర్ సమ్ చేయాలి అనుకోండి ఏం చేస్తారు మామూలుగా వేరెక్స్ వేరెక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓకే వేర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సమ్ చేయాలి ఏం చేస్తారు ఎక్స్ ప్లస్ వై అని రాస్తారు మళ్ళీ ఇంకో రెండు నెంబర్లు వేస్తే మళ్ళీ సమ్ రాయాల్సి వస్తుంది ఓకే అలా ప్రతిసారి రాయాల్సి వస్తుంది కాదు అలా రాయకుండా మనం పెద్ద పెద్ద రిపీటెడ్ గా రాసే కోడ్ ని ఒక ఫంక్షన్ లో పెట్టుకుంటే మనం దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు ఓకే మన మనం ఒక ఒక సెట్ ఆఫ్ కోడ్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే దాన్ని ఫంక్షన్ లో పెట్టుకొని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కాల్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు దాని పర్ పర్పస్ కోసమే మనం ఫంక్షన్స్ రాస్తాం ఓకే ఫంక్షన్స్ రాయాలంటే మనం మెయిన్ గా తెలుసుకోవాల్సిన ఏంటంటే నాలుగు మార్లు తెలుసుకోవాలి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఓకే తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫంక్షన్ కాల్ పెరామీ తర్వాత పెరామీటర్స్ తర్వాత రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ సో ఈ ఈ నాలుగు వాటి గురించి మన క్లియర్ గా అండర్స్టాండింగ్ గా అయితే మన ఫంక్షన్స్ ఎలా రాయాలో ఈజీగా అర్థమయ్యింది ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సమ్ అనే ఫంక్షన్ రాయాలి అనుకుంటున్నారు అంటే ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో మీరు ఒక ఫంక్షన్ రాయాలంటే ముందు ఆ ఫంక్షన్ ని ఒక చవత రాసి పెట్టేసుకోవాలి దాన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటారు అంటే మీరు ఒక ఫంక్షన్ ని ఒక నేమ్ ఇచ్చి రాసి పెట్టేసుకుంటాం అదే నేమ్ తో మనం ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎలా రాస్తాం అంటే మీరు ఏదైనా ఫంక్షన్ రాయాలంటే ముందు ఫంక్షన్ కీవర్డ్ వాడతారు తర్వాత ఆ ఫంక్షన్ ఒక పేరు ఇచ్చుకుంటారు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యాడ్ అనే ఫంక్షన్ రాస్తున్నా ఒక యాడింగ్ యాడింగ్ అనే ఫంక్షన్ రాస్తున్నా సో ఆ ఫంక్షన్ కి యాడింగ్ అనే ఒక నేమ్ ఇచ్చుకున్నా నేమ్ ఇచ్చుకొని పెరాన్సిస్ పెట్టాలి తర్వాత సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే అంటే ఈ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈ యాడింగ్ అనే పేరుతో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి మీరు యాడింగ్ ఇలా మీ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని యాడింగ్ అనే పేరుతో ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో ఫంక్షన్ ఎప్పుడైనా ఫంక్షన్ రాయమంటే మేము ముందు ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎలా రాస్తాం ఫంక్షన్ ఎలా రాస్తాం అంటే ముందు ఫంక్షన్ అని రాసి దానికి ఒక పేరు మనకి ఏదో ఒక పేరు ఇచ్చుకొని పెరాన్సిస్ పెట్టి తర్వాత కల్ బ్రాకెట్స్ పెడతాం అంటే ఈ కల్ బ్రాకెట్స్ లో మనం మన మనకు కావాల్సిన ఫోర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అంత ఓకే సో ఫంక్షన్ ఒక ఫంక్షన్ పేరు ఇచ్చి ఫంక్షన్ కీవర్డ్ అదే ఫంక్షన్ ఇచ్చి తర్వాత ఫంక్షన్ ఒక పేరు ఇచ్చుకొని పెరాన్సిస్ రాసి తర్వాత మనం ఏవైతే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ తర్వాత కలిపి ప్యాకెట్స్ ఇవ్వాలి ఇది ఫంక్షన్ స్ట్రక్చర్ సో మీరు ఫంక్షన్ రాయిన దాని కానీ ఫస్ట్ ఇది ఇది రాసేయాలి ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ రాయాలి ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ నేము తర్వాత స్ట్రక్చర్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు మీరు రెండు నెంబర్లు రెండు నెంబర్లు ఇస్తే అయితే కొన్ని ఫంక్షన్లు ఫంక్షన్ అయితే ఒక పని ఒక సెట్ ఆఫ్ పని ఆ పనికి ఒక పేరు ఇచ్చుకుంటున్నాం ఆ పని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాడుకోవాలి అయితే ఓకే సో ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మనం ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ వర్క్ ఓకే వర్క్ ఒక పని అనమాట సో వి గివింగ్ ఏ నేమ్ టు ద ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ నేమ్ సో ఒక వర్క్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం 
దానికి ఒక పేటు డిఫైన్ చేసుకుందాం అయితే ఒక పని ఎలా ఉండిద్ది అంటే ఒక్కోసారి ఆ పనికి అవసరమైన ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వెంట్ ఉన్నాడు ఓకే హలో ఏం దోచున్నా ఓకే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్కర్ ఉన్నారు వర్క్కి పని చెప్పాలి ఏం పని చెప్పాలి జస్ట్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద కాలింగ్ బిల్ ఈ గివెన్ ఏ వర్క్ టు యూర్ టు వర్ సర్వెంట్ లైక్ క్లిక్ ఆన్ ద కాలింగ్ బిల్ సో వర్కర్కి మనకి కాలింగ్ బిల్ ప్రెస్ చేయమని చెప్పాం సో అతనికి మనం ఏమైనా ఇవ్వాలా ఆ పని చేయాలంటే జస్ట్ అతను వెళ్ళి ఆ పని చెప్పంగా వెళ్ళి కాలింగ్ బిల్ లొక్ వస్తాడు సో అతను ఆ పని చేయటానికి మనం ఏమి పెట్టలా సో దెర్ ఈజ్ ఎ వర్క్ వితౌట్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్స్ సో యూ కెన్ యూ కెన్ కంప్లీట్ ఎ వర్క్ వితౌట్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రింట్ టు హలో అని ఫంక్షన్ రాసా ప్రింట్ టు హలో అని ఫంక్షన్ ఒక ఒక ఫంక్షన్ పెట్టుకున్నా సో నాకు ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఏమంటే హలో అని ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకే సో ఏం జరగాలో నేను ఆ ఫంక్షన్ లోపల రాసుకున్నా ఓకే సో వి 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 కాల్ ఏ ఫంక్షన్ విత్ ద నేమ్ ప్రింట్ హలో సో ఫర్ దిట్ ఫంక్షన్ వి నీడ్ ఎనీ వి నీడ్ టు గివ్ ఎనీథింగ్ సో ఈ ఫంక్షన్ ఈ పని జరగటానికి మనం ఏమైనా ఇవ్వాలా ఏమి ఇవ్వసల్ల మనం దీని ఈ పని జరగటానికి ఏమి ఇవ్వసల్ల జస్ట్ ప్రింట్ చేయమని చెప్పాం ప్రింట్ చే ప్రింట్ చేస్తుంది సో ఈ పనికి ఏమి అవసరం లేదు ఓకే ఏమి ఇవ్వసం లేదు సో కొన్ని పనులకి మనం ఏమి ఇవ్వాల్ ఇవ్వ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఇలా ఫంక్షన్ రాసి పెట్టగానే మనకి కాల్ అవ్వదు సో వి జస్ట్ గివ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఓకే ఏదో ప్రింట్ అయిందా ప్రింట్ అవ్వలేదు ఎందుకని మనం జస్ట్ ఫంక్షన్ రాసి పెట్టుకుంటాం ఒక పనిని ఒక పేరు రాసి పెట్టుకుంటాం దాన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అవుతాడు ఓకే సో మన ఫంక్షన్ వెళ్తే ముందు ఆ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే తర్వాత ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కాబడి అంటే అప్పుడు కాల్ చేసుకోవాలి ఎలా కాల్ చేస్తాం అంటే ఆ ఫంక్షన్కి ఏ పేరు ఇచ్చావు ఆ పేరుతో కాల్ చేసి ఈ ఫంక్షన్కి ఏ పేరు ఇచ్చావు ప్రింట్ హలో అని పేరు ఇచ్చాం సో మీరు ఇక్కడ ప్రింట్ హలో అనే పేరు ఇచ్చి పెరాసిస్ పెడితే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తారు ఇది ఈ పని జరగమని చెప్పుకుంటారు ఓకే ప్రింట్ హలో రాసావు దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ పని జరగమని చెప్తున్నాం హలో అని ప్రింట్ అవ్వని చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రింట్ అయిందా సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఒక పనిని ఫంక్షన్ రాసి పెట్టుకున్నాము తర్వాత ఆ పనిని పిలిచాం ఫంక్షన్ రాసి పెట్టుకుంటా అని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటాడు ఆ పనిని పిలవుతా అని ఫంక్షన్ కాల్ అంటాడు ఓకే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే మనం ఏ నేమితో ఫంక్షన్ రాసామో అదే నేమితో పిలుస్తాం ఇలా ఓకే సో ఒక పని జరగ మరి యూజ్ అయ్యింది దీనివల్ల యూజ్ అయితే మళ్ళీ మీరు ఈ ఈ ఫంక్షన్ కా ఈ మళ్ళీ కంజోల్ హలో పని చేయాలి జస్ట్ మళ్ళీ ఫంక్షన్ కాల్ చేయొచ్చు జస్ట్ ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అర్థమైందా సో అది ఇంకా చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంజోల్ లాగ్ వరల్ వరల్ ఇలా మూడు రెండు ఉన్నాయి ఈ రెండు మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రింట్ అవ్వాలి మళ్ళీ మళ్ళీ రాసే బదులు జస్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ రాసి రెండు ఆటోమేటిక్ గా ప్రింట్ ప్రింట్ అయిపోతుంది సో ఎన్ని సార్లు ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే అన్ని సార్లు ప్రింట్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు హలో వరల్ వన్ టూ త్రీ రెండు సార్లు ప్రింట్ అవుతాయి చూద్దామా ప్రింట్ అయ్యి సో అంతే ఒక పనిని మళ్ళీ మళ్ళీ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఎలా ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేసి సో దీన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంతాడు దీన్ని ఫంక్షన్ కాల్ అంతాడు అయితే ఈ పని జరగడానికి మనం ఏమి ఇవ్వాల్సి ఏమి ఏమి ఇవ్వాల్సి లేదు సో ఏమన్నా అయితే కొన్ని పనులు చేయడానికి మనం ఏమైనా ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సర్వెంట్ ఉన్నాడు ఆ సర్వెంట్ ని మార్కెట్కి వెళ్ళి కూరగాయలు తెమ్మంటాం సో మనం ఏమి ఇవ్వాలి ఆ సర్వెంట్ కి మనం డబ్బులు ఇవ్వాలి డబ్బులు ఇస్తే వారు మార్కెట్కి వెళ్ళి మనం కూరగాయలు తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు సో ఆ పని చేయడానికి మనం డబ్బులు ఇవ్వాలి అలాగే కొన్ని పని చేయడానికి మనం అలాగే మనం ఒక ఒక ఫంక్షన్ జరగడానికి ఆ ఫంక్షన్ కి ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి ఏ మనం ఫంక్షన్ జరగడానికి అవసరమయ్యే వాటిని మనం ఇస్తామే దా వాటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు ఒక ఫంక్షన్ జరగాలంటే అవసరమయ్యే వాటి చెంద ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవి ఎక్కడ రాస్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రెండు నెంబర్ రెండు నెంబర్లు ఇస్తే ఆ రెండు నెంబర్ సమ్ము కావాలి ఓకే 
సో దానికోసం నేను యాడింగ్ అనే ఫంక్షన్ రాసుకున్నా అయితే ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ దేనికి ఈ ఫంక్షన్ కి ఏమైనా రెండు నెంబర్లు ఇస్తే అంటే ఈ ఫంక్షన్ రెండు నెంబర్లు ఇస్తే ఆ రెండు నెంబర్ లేదు ఇప్పుడు తెలియదు వాడు ఏ ఒకటి ఇవ్వచ్చు ఐదు పది ఇవ్వచ్చు ఇరవై ముప్పై ఇవ్వచ్చు నలభై యాభై ఇవ్వచ్చు అరవై డెబ్బై ఇవ్వచ్చు కూడా తెలియదు కదా సరే వాడు ఆ ఫంక్షన్ కి ఏమి ఇస్తారో మాకు తెలియదు సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒకవేళ వాడు ఆ ఫంక్షన్ కి ఏమైనా ఇస్తే ఈ వేరుబుల్స్ లో పెట్టి అని చెప్పి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఎక్స్ కామ వై అని పెట్టాడు అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఫంక్షన్ కి ఏమైనా ఇచ్చాడు అనుకోండి రెండు టూ 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 త్రీ ఇచ్చాడు అనుకో ఆ టూ వచ్చి ఎక్స్ లో పడింది త్రీ వచ్చి వైలో పడింది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్ కి ఏమి ఇచ్చామో దాని యొక్క సమ్ము కా సమ్ ప్రింట్ చేయాలనుకోండి కంట్రోల్ దాంట్లో మన ఫంక్షన్ కి ఇచ్చి డేట్ లో ఉంటున్నాయి ఎక్స్ వై లో ఉంది సో ఎక్స్ ప్లస్ వై అని ప్రింట్ చేస్తాం అంటే మన ఫంక్షన్ కి ఇచ్చే ఈ ఇక్కడ రాసే వీటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు ఓకే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఫంక్షన్ నేమ్ కి మనం ఏమైనా అవసరమైన వాటిని ఇస్తాం సో ఫంక్షన్ కి అవసరమైన ఏమైతే ఫంక్షన్ ఒక ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలంటే ఆ ఫంక్షన్ కి ఏమైనా అవసరం అయితే వాటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు ఓకే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు సో ఈ ఫంక్షన్ అన్న వాళ్ళు ఈ ఫంక్షన్ కి రెండు నెంబర్ పాస్ చేయాలి రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి సో రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తే ఆ రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకొని మనకు సమ్ చేసి ఇస్తాను ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను యాడింగ్ ఇప్పుడు 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 ఈ ఫంక్షన్ వాడుకోవాలనుకోండి యాడింగ్ అనే ఫంక్షన్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి అప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పింది యాడింగ్ ఫంక్షన్ నేమ్ రాసి ఇలా కాల్ చేస్తే సరిపోదు ఇలా కాల్ చేసి పని అవదు మనం ఏంటి ఇందాక ఫంక్షన్ కేమో మనం ఏం పాస్ చేయక్కర్లేదు సో సో డైరెక్ట్ గా ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే రన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటి ఈ ఫంక్షన్ రన్ అవ్వాలి కాల్ చేస్తే కాలంగా రన్ అవ్వదు ఈ ఫంక్షన్ కి ఏదో ఒక ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి ఈ ఫంక్షన్ పర్పస్ ఏంటి సో ఒక ఫంక్షన్ కాల్ చేసే ముందు ఆ ఫంక్షన్ కి ఏమైనా ఇవ్వాలని చూడాలి సో వాటిని ఇచ్చే వాటిని ఇలా ఫంక్షన్ కాల్ చేసేటప్పుడు మనం ఇచ్చే వాటిని పారామీటర్స్ అంటారు ఓకే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో మనం ఇచ్చే వాటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు మనం మూడు మాటలు నేర్చుకోవాలి ఏదంటే ఆ ఫంక్షన్ కి ఏమైనా ఇవ్వాలా ఏమైనా పారామీటర్స్ ఇవ్వాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి ఓకే ఈ ఫంక్షన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి ఈ ఫంక్షన్ కి ఏమైనా రెండు నెంబర్లు ఇస్తే ఆ రెండు నెంబర్ సమ్ చేసి మనకి ఇచ్చింది అని అర్థం కదా సో ఇప్పుడు నేనేంటి ఈ ఫంక్షన్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ కామ త్రీ ఇస్తే సో ఆ రెండు నెంబర్ సమ్ చేసి నాకు ప్రింట్ చేసింది అని అర్థం ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఎంత ప్రింట్ అయితే ఫైవ్ ప్రింట్ అవ్వాలి అదే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకోసారి కాల్ చేశారు మళ్ళీ ఇంకోసారి కాల్ ఇంకో వేరే వేరే నెంబర్లు ఇచ్చారు ఫోర్ కామ త్రీ ఫోర్ కామ ఫైవ్ ఇచ్చారు ఫోర్ కామ ఫైవ్ ఇచ్చారు సో అప్పుడు ఏంటి నైన్ ప్రింట్ అయింది సో మనం ఆ ఫంక్షన్ కి ఏమి ఇస్తాం అవి తీసుకోండి ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఇచ్చే వాటిని పారామీటర్ ఇస్తుంటారు ఓకే సో ఏమైంది టూ కామ త్రీ ఇస్తే ఫైవ్ వచ్చింది ఫోర్ కామ ఫైవ్ ఇస్తే నైన్ వచ్చింది సో అలా మనం ఒక ఫంక్షన్ కాల్ చేసి మనం ఇచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ బేస్ చేసుకొని కొంత ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సో సో ఒక్కోసారి ఆ ఫంక్షన్ కి మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వక అవసరం లేకపోవచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని ఫంక్షన్స్ కి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వాలి అంటే పారామీటర్స్ ఇవ్వాలి అవి ఎప్పుడు ఇస్తాం ఫంక్షన్ కాల్ చేసి ఎప్పుడు ఇస్తాం సో ఒక ఫంక్షన్ కాల్ చేసే ముందు ఆ ఫంక్షన్ యొక్క పర్పస్ అయితే తెలుసుకోవాలి ఆ ఫంక్షన్ దేని కోసం వాడుతాను ఓకే ఈ ఫంక్షన్ కి పాస్ చేయాలా అది తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంతే ఇలా డిఫైన్ చేసే దాన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంతా డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్ కాల్ చేసిన దాన్ని ఫంక్షన్ కాల్ అంటాడు ఒక్కోసారి ఆ ఫంక్షన్ కి ఏమైనా అవసరం అయితే సో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో మనం ఇచ్చే వాటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు ఓకే ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు మనం ఇచ్చే వాటిని పారామెంట్స్ అందరు ఓకే ఇప్పుడు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం ప్రింట్ చేయకుండా రిటర్న్ చేస్తాను సో రిటర్న్ ఎక్స్ ప్లస్ వై సో ఇప్పుడు యాడింగ్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది రిటర్న్ చేస్తుంది సో రిటర్న్ చేసే దాన్ని ఒక వేరుబుల్ లో పెట్టుకో ఒక వేరుబుల్ ఏదో ఒక వేరుబుల్ అంటే వ్యాట్ టీ కొడుతు ఇలా పెట్టా ఓకే ఇప్పుడు టీలో ఏముంటుంది టీలో ఏముంటుంది ఈ టూ టూ కో టీ ఇచ్చాక టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ
ఇప్పుడే ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు ఇవి ఇప్పుడే ప్రింట్ అయింది నైన్ నైన్ ఎందుకంటే నైన్ ప్లస్ జీరో నైన్ ఓకే సో ఈ ఫంక్షన్ ఎతం చేసేదా అంటే మనం ఇంకో దానిలో పెట్టుకుంటాం సో కొన్ని ఫంక్షన్లు ఎతం చేస్తే కొన్ని ఫంక్షన్లు ఎతం చేయవు మనకు అది మన ఇష్టం మన మన తీసుకున్న రాజుకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పై ఫంక్షన్ ఈ పై ఫంక్షన్ ఏది ఎతం చేయదు జస్ట్ హలో పిక్ చేసింది ఇదే రితం చేయట్లా కొన్ని ఫంక్షన్ ఎతం చేస్తే ఆ రితం పెట్టాలా వద్దనేది మన 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 పర్పస్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రెండు నెంబర్లు ఇస్తే ఏ నెంబర్ రెండు నెంబర్ ఇచ్చిన రెండు సమ్ రితం చేయాలన్నప్పుడు రితం స్టేట్మెంట్ పెడతాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక వెజిటేబుల్ సర్వెంట్ కి మనం డబ్బులు ఇచ్చి వెజిటేబుల్స్ ఇస్తున్నప్పుడు అనేది మనం మనం రితం వేస్తారు వెజిటేబుల్స్ ఇస్తారు సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఓకే అయితే రితన్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ లో లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ కింద వద్దాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫంక్షన్ అనేది కంజోల్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ పెట్టే సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ పెట్టా ఇప్పుడు కాల్ చేసా కదా నాకు అవుట్పుట్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమో చెప్పండి హలో హలో ఇప్పుడు యాడింగ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేసా కాల్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చి ఫస్ట్ ఏం జరిగింది ఫస్ట్ ఏం జరిగింది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ప్రింట్ అవుట్ చేయాలి తర్వాత రెండు ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ రితం చేసింది ఆ తర్వాత సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ లెక్క లెక్కలు అలా జరగాలి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం ఏ జరిగింది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది ఈ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ రాల ఎందుకంటే ఒక ఫంక్షన్ లో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ పెట్టామంటే దాని తర్వాత పాటు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఓకే అందుకనే ఫంక్షన్ ఎప్పుడు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లాస్ట్ లో పెడతాను ఒకవేళ ఫంక్షన్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ మధ్యలో ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఫంక్షన్ ఆగిపోయింది దాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అది ఇప్పుడు నేను తీసుకొచ్చి చివరిలో పెట్టాను అనుకోండి అప్పుడు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ కూడా ప్రింట్ అయింది ప్రింట్ అయిందా సో ఫంక్షన్ లో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో చివరి స్టేట్మెంట్ కింద ఉండాలి సో ఇలా మనం ఒకటి ఫంక్షన్స్ రాసుకొని మనం ఓన్ ఫంక్ వీటిని కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు కస్టమ్ కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ అంటే మన ఓడ్ గా రాసుకునే ఫంక్షన్స్ ని కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు ఓకే ఆల్రెడీ కొన్ని ఫంక్షన్స్ రాసేసి ఉన్నాయి వాటిని బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటారు అవి రేపు క్లాస్ లో చెప్తాం ఓకే మన ఓడ్ గా రాసే ఫంక్షన్ కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు సో ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందు ఫంక్షన్ దేనికి రియూజ్ రియూజబుల్ టీ పర్పస్ కోసం అలాగే లెస్ కోర్ అయితే కోసం అంటే మనం ఒక ఒక వర్క్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఉపయోగం రాస్తున్నాం అంటే దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రాయకుండా ఒక ఫంక్షన్ లో పెట్టుకుని అదే ఫంక్షన్ ని ఆ ఫంక్షన్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ కాల్ చేసుకుంటాం దాన్ని రియూజబుల్ టీ అంతం ఫంక్షన్స్ రియూజబుల్ టీ పర్పస్ కోసం వాడతారు సో ఫంక్షన్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ముందు ఫంక్షన్ ఎలా డిఫెండ్ చేస్తారో తెలుసుకోవాలి ఫంక్షన్ ఎలా డిఫెండ్ చేస్తారు ఫంక్షన్ కీవర్డ్ ఇచ్చి ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చి కరాసిస్ ఇచ్చి కలర్ బ్రాక్స్ ఇచ్చి దాంట్లో స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం ఓకే ఒక్కోసారి ఫంక్షన్స్ కి మనం ఏమి ఇవ్వసరి ఏమి ఇవ్వవసరం లేదు ఓకే అప్పుడు మనం పెరాసిస్ లో ఏమి ఇవ్వం ఒక్కోసారి ఒక ఫంక్షన్ యొక్క రన్ అవ్వాలంటే ఆ ఫంక్షన్ కి ఏమైనా ఇవ్వాలి అలా ఇచ్చే వాటిని సో ఆ ఫంక్షన్ డిఫినేషన్ లో మనం ఇచ్చే ఇచ్చే వాటిని ఫంక్షన్ నేమ్ తర్వాత పెరాసిస్ లో ఇచ్చే వాటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవుతాడు ఓకే రాసిన ఫంక్షన్ ఎప్పుడైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు అలా కాల్ చేసుకున్న దాన్ని ఎలా కాల్ చేస్తాం మనం ఇచ్చిన ఓ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసి పక్కన పెట్టడం కానీ ఓ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయం కానీ ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేస్తాం మనం ఏ పేరుతో ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాము అదే పేరుతో అదే ఫంక్షన్ నేమ్ తో మనం కాల్ చేస్తాం ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ పెరాస్ ఇచ్చి ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ కాల్ చేస్తాం ఫంక్షన్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చే వాటిని పెరామెంట్స్ అంటారు ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చే వాటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమేమి కావాలని ఇచ్చాము అవే మనం ఫంక్షన్ కాల్ చేసేటప్పుడు పాస్ చేయాలి ఓకే ఇక రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఫంక్షన్ రిటర్న్ చే రిటర్న్ చేయొచ్చు చేయకూడదు అది మన 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 అవసరాన్ని బట్టి ఈ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేయాలా రిటర్న్ చేయక్కర్లేదా అని మనం రాసుకుంటాం కాకపోతే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఫంక్షన్ లో 
చూడ స్టేట్మెంట్ మీద ఉందని ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ ఫంక్షన్ మధ్యలో పెడితే ఆ రిటర్న్ స్టేట్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఏమి కాల్ అవుదు రిటర్న్ స్టేట్ మీద ఉన్నాయి వరకు కాల్ అవుతాయి ఇది ఈ రోజు క్లాస్ సో ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేసే అని ఇది అర్థమైంది ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసే ఫంక్షన్ కాల్ చేయొచ్చు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే ఏంటి ఫంక్షన్ కాల్ అంటే ఏంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి పెరామీటర్స్ అంటే ఏంటి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఈ ఐదు ఈ ఫంక్షన్ రాయితే మీకు బాగా రావాలి ఎందుకంటే మన దాదాపు రియాక్ట్ లో కానీ యాంగ్ ఫంక్షన్స్ ఎక్కువగా రాస్తాము ఓకే ఫంక్షన్ రాయాలంటే ముందు ఫంక్షన్ స్ట్రక్చర్ మీకు రాయితే బాగా రావద్దు అంటే ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ కీ వార్డు ఫంక్షన్ నేమ్ పెరాసిస్ కల్ బ్రాకెస్ అది ఓకే మీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తాను వాటి మీద మీరు ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేసి చూపించాను ఓకేనా ఈ రోజు టాస్క్ ఆ రోజు చేసుకుంటే మీకు ప్రాక్టీస్ బాగా వచ్చింది తొందరగా అర్థమైంది క్లాస్ చెప్పే కొన్ని టాపిక్స్ ఎక్కువైంది మనం మర్చిపోతాం ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మర్చిపోతా ఉంటాడు నేను టాస్క్ ఇచ్చినా ఇకపోయినా మీకంటే మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా ఉండండి ఓకేనా ఇది ఈ రోజు క్లాస్ అర్థమైంది కదా ఏ దోస్తున్నాయా పండగ క్లాస్ లో కానీ పండగ క్లాస్ లో ఏదో వస్తున్నాయా 